Saludos cordiales, bienvenidos al canal Sergio Live, bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos a viernes 8 de abril de 2022. Señoras y señores, vamos a ver qué tal reaccionan hoy las portadas. Como siempre, podéis apoyar a tope esta sección pulsando el botón de me gusta absolutamente gratis. Suscríbete al canal Prensa Basura, el canal secundario muy importante para no perderte ningún contenido. Tenéis el link en la descripción. Y muy importante, Twitter, arroba prensa basura YT, ¿vale? Lo tenéis ahí arriba, mi nuevo Twitter, ya sabéis que he estado meses sin Twitter, importante que me sigáis. Bueno, señoras y señores, vamos a la carga con los resultados del día de ayer, ¿eh? Ya sabéis que ayer se vivió la UEFA Europa League y la Conference League, y estos son los resultados, señores. Partido de ida, cuartos de final, RB Leipzig 1, Atalanta 1, Entras de Frankfurt 1, Barcelona 1... Braga 1, Rangers 0 y West Ham 1, Lyon 1. Esto parece la Liga Española, ¿eh? En los cuartos de final de la Conference League, Feyenoord 3, Slavia de Praga 3. Al final la más divertida es la Conference, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Feyenoord 3, Slavia de Praga 3, Bodó 2, Roma 1, Leicester 0, PSV Eindhoven 0 y Olympique de Marsella 2, Pauk Fútbol Club 1. En fin, como veis, prácticamente todo se decidirá en la vuelta, no hay ninguna decidida. Partidos de hoy en Premier League, 9 de la noche, Newcastle contra Wolverhampton. En la Liga Santander a las 9 de la noche, Sevilla-Granada. En la Bundesliga alemana a las 8 y media, Stuttgart contra Borussia Dortmund. En la Ligue 1 francesa a las 9 de la noche, Lorient contra Senetien. A las 9 y cuarto en la primera Liga portuguesa tenemos un Gil Vicente contra Moreirense. Y por último la Liga Smart Bank, 9 de la noche, Lugo-Cartagena. Vamos a por las puertas, señores. Empezaremos... Amal Diari, mes independentista de Cataluña, el diari La Sportiu. Y aquí tenemos a Ferran Torres, el autor del empate en el día de ayer. Ya sabéis, entras de Frankfurt 1, Barcelona 1. Ankara, Bo, dice el titular, todavía bueno, entre exclamaciones. Versión espesa e inestable del Barça que sufre a remolque del ritmo del Eintracht. Pero acaba agradeciendo un gol de Ferran Torres en el 66. La verdad que, bueno, pues el partido del, eh, del Entras de Frankfurt fue muy, muy, muy más que decente, podemos decir, ¿eh? Salió de manera espectacular al partido, cierto es que luego con el paso de los minutos el Barcelona tomó un poquito el control, pero sin generar prácticamente nada, con un juego muy plano, con un A-Trash controlando muy bien a nivel defensivo y saliendo siempre al espacio con, con peligro, la verdad. Se llegaron incluso a adelantar en él el marcador, lo que pasa es que luego, bueno, pues una genialidad del Barcelona después de los cambios, ¿eh? que le sirvieron para bien, pues pudo empatar el partido, ¿no? Luego se quedó el Eintracht con 10, no supo aprovecharlo el Barcelona, ¿eh? y bueno, pues demostró el Barça que no hizo un partido muy fino, que digamos, ¿no? No sé si lo hizo así estratégicamente para luego llenar el Camp nou en el partido de vuelta, porque si hubiera metido 0-5 en la ida, pues en el Camp nou no hubiera ido ni, ni el Tato, ¿no? ¿Eh? Puede ser también una estrategia. Aunque yo creo que fue más una buena versión de la Intrax que, repito, me encanta la Bundesliga, ¿vale? Me encanta la Bundesliga. Son equipos que saben leer muy bien el fútbol, que les gusta un fútbol ofensivo. Vimos como el Stuttgart salía al contraataque con 4, 5, 6 futbolistas. No subían 1 2 como pasa en la Liga Española y para de contar, ¿eh? Y bueno, pues la verdad que, que muy decente el partido. Y eso que el, es el noveno de la Bundesliga, ¿eh? En fin, ya veis que el Barça está eh, ganando los partidos o empatándolos en la Europa League. No va muy sobrado que digamos, ¿vale? No va muy sobrado. Arriba, una mala manera de terminar. Hablando de la Euroliga, 80-104 derrota del Barcelona. El Maccabi aprovecha las rotaciones del Barça, que cierra la fase regular recibiendo más de 100 puntos. ¿eh? Estará cabreado el entrenador segurísimo, ¿no? Segurísimo. También dice aquí, el límite salarial también a Europa... La UEFA hará controles para evitar que los clubes eh, inflen los ingresos, ¿eh, coño? A buenas horas, ¿no? ¿Será verdad que los va a hacer? No me lo creo, la verdad. Ya imagino que hará la vista gorda con los de siempre. Los clubes estado, ¿eh? Que luego apoquinan pasta a la UEFA, ¿eh? Ya imagino, ¿eh? En fin. Eh, vamos directamente al diario Sport. Diario Por, que dice empate de oro. ¿eh? Sacan, sacan el lado bueno ¿no? del partido de ayer. Dice un gol de Ferran Torres, equilibró el marcador y deja bien encaminada la eliminatoria para rematarla en el Camp Nou. El Barça sufrió ante la fortaleza física y rapidez de los alemanes, pero logró un buen resultado para pasar a semifinales. ¿eh? Es un buen resultado, la verdad, porque en casa no tendría que tener problema, ¿vale? 
Pero cuidado, ¿eh? Cuidado que ayer ya les dieron un aviso, ¿vale? Que no se pueden pensar muy superiores porque a lo mejor se lleva la sorpresa, ¿eh? Abajo, Benzema se postula para el Balón de Oro. Elogios unánimes, ¿eh? Uf, cómo les debe escocer el Randy Orton escribir esto, ¿eh? Y es que es así, ¿no? Es como dice el Sport. Desgraciadamente para ellos han dicho una verdad como un templo. Benzema está acaparando de manera brutal el elogio mundial a nivel futbolístico y, de, y en todos los sentidos, porque es que simplemente no es que juega bien al fútbol, es que además mete goles de asistencias, ¿eh? que es lo que le faltaba, ¿no? Es lo que le faltaba a Benzema para ser el futbolista que todos soñábamos eh, que fuera, ¿no? Pues ya lo está haciendo desde hace varios años y esta temporada está siendo la mejor de su vida, ¿vale? Esta temporada está siendo la mejor de su vida. Y ha ido mejorando temporada tras temporada, porque en los tres últimos años, desde que se fue Cristiano, ha ido mejorando año tras año, ¿vale? Y este año es una locura, ¿vale? Una locura, ¿verdad? Una locura. En fin, me alegro muchísimo por él, la verdad, porque es un hombre que, que bueno, pues ha recibido muchas críticas a lo largo y ancho de su carrera. Y yo le he criticado muchísimo, la verdad. Y bueno, pues él, trabajando en silencio siempre, ¿eh? calladito, trabajando para el equipo, para los demás, pues se ha llegado el momento donde decir, pues mira, trabajo para los demás, pero también para mí mismo, ¿vale? Y ahí es cuando empezaba a lucir. En fin, sobre la Euroliga de baloncesto, el Barça cae en un duelo sin valor, 80-104. Arriba vemos los artículos de opinión, el de Luis Mascaró escribe, el Barça despertó a tiempo. Iván San Antonio... Dice, amarrateguis, aléjense de los niños. ¿Eh? Cuidado, ¿eh? como si fuera un peligro público. Y Ferran Correa se escribe, objetivo, dos puntos, mejorar la asistencia a la Stadi. ¿Eh? Bueno, pues con este empate a lo mejor la mejoran, ¿no? Vamos directamente al mundo vomitivo. The vomitive world. Aquí lo tenemos y dice, reacción a tiempo. Vemos también una fotografía similar a la de las otras portadas. Dice, un gol de Ferran Torres rescata al Barça en Frankfurt en pleno acoso local y el Camp Nou sellará las semis. Los germanos, verticales y ambiciosos, se adelantaron con un gol de Nauf y llegaron con peligro ante Ter Stegen. ¿eh? Muy bien explicado, la verdad, ¿eh? muy bien explicado. También dicen que Piqué se retiró con molestias en el abductor. ¿eh? Veremos qué es lo que tiene. Abajo hablan del fútbol femenino, España 1, Brasil 1, Alexia marca y La Roja saca músculo ante la canariña. 1-1, ¿eh? no está nada mal. ¿eh? Sobre MotoGP, Márquez llega a Estados Unidos, estoy aquí para correr. Esperemos que no le pase nada. ¿eh? Sobre el Masters de Golf, Tiger Boots reaparece bajo el par en, la, en el Augusta National, ¿eh? National. Vamos directamente a la prensa madrileña, que no madridista. Tenemos el diario Asquerosida. Y aquí dice el titular, en modo balón de oro. Y vemos a Karim Benzema con esa mano que tuvo que desprenderse de ella, ¿vale? Vendiéndola al diablo para alcanzar un nuevo poder. Y desde entonces, ya veis cómo está, ¿no? Es una locura. A Araujo ha hecho lo mismo, ¿eh? Ha hecho lo mismo Araujo. Dice, Benzema fortalece su candidatura al trofeo con su segundo hat-trick seguido en la Champions. Lewandowski, un rival directo, no lució ante el Villarreal. ¿eh? A día de hoy está siendo el mejor del mundo, la verdad. O sea, es que no se puede negar, ¿vale? Y al que le fastidie, pues dos piedras. ¿eh? Pero está siendo a todos los niveles el mejor futbolista of the planet, señoras y señores. ¿eh? Lo que pasa es que luego se lo darán a Messi por haber marcado tres goles en la Ligue 1. Ya lo sabemos, ¿no? Ya lo sabemos. Ganará la Ligue 1 y dirá, mira, ha ganado la Ligue 1. Balón de oro para Messi. Y ya está. Y se acabará el panorama, ¿no? Pero ¿qué se le va a hacer, no? Que le den por culo al Balón de Oro. Arriba, Ferran rescata al Barça. El delantero logra un providencial empate en Frankfurt en la ida de los cuartos de la Europa League. Hay que decir que Ferran es un tío que se puede pasar todo el partido fallando, fallando, pum, 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 tiro a cuenca, no sé qué, desviado, pum. Pero una te la clava seguro, ¿vale? Una te la clava. Por lo tanto ya, pues algo está sumando, ¿no? El día que tenga más puntería hay que ponerse a temblar, ¿no? Porque entonces los partidos terminarán todos 6 o 7-0. Abajo España deja viva a Brasil. Alexia marca un empate de mérito. Sobre MotoGP, Márquez vuelve sin temores. No puedo pensar que no me puedo caer. Estoy aquí para pilotar. ¿eh? Es un tío valiente, hay que decirlo. Y Tiger regresa, regresa en forma, dice aquí. Butch entrega una tarjeta de menos uno en la primera jornada. ¿eh? Pues mira, está de puta madre, la verdad. Sobre el baloncesto, la avenida aspira a su segundo título en la Euroliga femenina. Le deseamos la mejor de la suerte. Vamos directamente al marca. 
Y aquí en, en el marca yo creo que se hace más justicia que en todos los demás, ¿vale? Por lo menos los que se refieren únicamente a Benzema. Y es que ponen en la ecuación también a Courtois, que merece estar a la altura de Benzema hoy en día, la verdad, ¿eh? Espectacular. Uno arriba y otro abajo. Dice el titular, la fórmula de un Madrid. 10. Y vemos a Benzema con su camiseta número 9 y pone un símbolo de más. Y luego Courtois con el número 1, ¿no? Total 10, ¿no? Dice Benzema y Courtois lanzan al Madrid en Liga de Champions. El francés ha participado en 50 goles. Se dice pronto, ¿eh? Y es el delantero más determinante de Europa. El belga lleva ya 17 porterías a cero. ¿eh? Bueno, el rendimiento de Courtois es, es extraordinario, ¿vale? Es una brutalidad. Pero es que encima pega unas paradas de la hostia, ¿vale? Ya es que no diga, no, es que el tío es sobrio, no sé qué. No. Encima pega unos paradones. El otro día contra el Celta, un, un vuelo sin motor ahí a la escuadra. Contra el Chelsea más de lo mismo, ¿eh? De locos, la verdad, ¿eh? De locos. La parada que le pegas Pilicueta es brutal, ¿vale? Para ponerlo en un anuncio. En fin. Estos dos son los que están sustentando al Real Madrid, junto a la presencia de Vinicius Junior, por supuesto también, que, que le ha dado bastante al Real Madrid esta temporada. Pero estos dos son clave, ¿no? Con estos dos se puede ir al infinito y más allá, señores. ¿eh? Qué brutalidad, qué rendimiento. ¿eh? Dos hombres además criticados en su día. ¿eh? Benzema bastantes años criticados y Courtois la primera temporada fue muy criticado. ¿eh? Muy criticado porque es cierto que no estuvo al 100%. ¿eh? Esa competencia con, con Keylor Navas no, no le vino bien porque la gente como que estaba en favor de Keylor Navas por méritos propios, porque Keylor Navas había dado un rendimiento extraordinario, había dado tres copas de Europa con su rendimiento brutal y venía él como si fuera aquí un extraño ¿eh? y mira ¿eh? ha cerrado la boca a todo el mundo, empezando por mí, ¿eh? empezando por mí arriba, lo deja para el Camp Nou, hablando del Barça, un gol de Ferran mantiene la racha de Xavi la eliminatoria se decidirá en Barcelona, también hablan del amistoso de España, amistoso femenino, Brasil frena a España sobre el Atlético, con dos vías se gana la confianza de Saime One. También hablan de Brasil, va a por Guardiola. La Confederación Brasileña de Fútbol le ofrece 12 millones de euros netos por año hasta 2026. Pero bueno, tendrá que esperar a que termine el contrato, ¿no? Que se iba en 2023, se supone. Tiger Woods firma un menos uno en su regreso. Sí, señor. Vamos al superdeporte. ¿Hablará hoy del tema de las entradas? Esperemos que no, ¿no? Porque son muy cansinos, la verdad. Bueno, de momento le dan la portada al Levante, que ya es un milagro, ¿eh? Dice, no nos damos por vencidos. ¿eh? Vemos aquí a Rugger, levanta la bandera de la salvación y aprieta los dientes para recibir este domingo al Barça. Uy, cuidado, ¿eh? Cuidadín, ¿eh? Bueno, pues se le podría dar la sorpresa al Levante, ¿por qué no, no? Dice, hubo contactos del Barcelona con mis agentes, pero aquello ya ha quedado atrás. ¿eh? El Barça es que se interesa por todo el mundo, ya lo veis, ¿no? O sea, que por contacto será, ¿no? También hablan de la selección femenina, un buen partido pero sin récord, ¿eh? vaya por dónde. Sobre Valencia, hasta el 15 de mayo para fichar a Hugo Duro. La decisión está tomada pero toca pasar por caja para abonar los 4 millones. Clink, clink, caja, señores. También hablan de multa, el club se libra de pagar 24 kilos a Europa. ¿Y por qué los tenía que pagar? No lo entiendo. Podrían explicarlo un poquito mejor, ¿no? Eh, sobre el Villarreal, el mejor partido de la historia. En marcha, un viaje relámpago para animar en Múnich. Eh. Bueno, lo de Villarreal es impresionante, la verdad. Eh. Recordad que el Villarreal es campeón de la Europa League. Eh. Cuidado, eh. poca broma. Eh. Y están cuartos ahí dando la talla contra el Bayern. Vamos directamente al Estadio Humo de Sevilla. Hay que recordarlo esto porque a la gente se lo olvida. Dice titular con todo. Eh. Hablando del Sevilla-Granada que se juega hoy a las 9 de la noche en gol. El Sevilla recupera al Papu Gómez y apela a su afición en la primera de las ocho finales que le quedan. ¿eh? ¿Volverá a empatar? ¿Volverá a pinchar? ¿Ganará alguna vez el Sevilla? ¡Voten! ¿eh? Abajo, Jeremia Sanjust. Dice aquí un central con el perfil de Monchi. ¿eh? Arriba hablan de Fekir, mira a la Champions. Es mi mejor temporada en el Betis, pero sé que puedo mejorar. ¿eh? Es ambicioso el chaval. También habla de que locura por una bandera en el Benito Villamarín. Y vamos a la prensa internacional. Empezamos por el diario L'Equipe de France, donde hablan de las competiciones europeas. Empezando por el Lyon, ¿eh? que ayer empató contra el West Ham 1 a 1. Dice el titular amargo. El, el Owell mantuvo su récord de imbatibilidad a domicilio en la Copa de Europa contra los Hammers. Bueno, sería la Europa League en este caso, ¿no? Pero se fue de Londres decepcionado tras un partido escandalosamente dominado con 11 contra 10 en la segunda parte. ¿eh? Mm -hmm. 
no aprovecharon, ¿eh? También hablan de una joya, pero no el brillo, ¿eh? Hablando del Marsella 2, Pauk 1. Y por último, Benzema, Mbappé, los dos monstruos, dice aquí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? The Monsters, se juntarán en el Madrid, señores. Nada será como ustedes esperan. Vamos directamente al Corriere de los Por de Italia, donde vemos unas declaraciones en exclusiva IVA de Fabio Capello, una leyenda de los banquillos, ya sabéis, ¿eh? Dice, devuélvanos el fútbol a la italiana. Ojo, ¿eh? Dice, los españoles han robado la idea. Don Fabio no está contento con ello. Seguimos copiando al Guardiola de hace 15 años. ¿eh? Cuidado, esto es fácil de entender, ¿vale? Fácil de entender y de explicar. Y es que mmm, Capello se está quejando de que los conjuntos italianos están queriendo jugar como el Guardiola de hace 15 años. Y es verdad, ¿vale? Y es verdad que el fútbol italiano ha cambiado mucho, ¿vale? Están intentando jugar más al fútbol de toque y demás historias, lo cual les está haciendo ver más atractivos, pero menos competitivos. Ya lo veis que han fracasado todos los clubes italianos en Europa de manera brutal este año y los demás, ¿vale? Y los demás. ¿Qué es lo que pasa? Que también dice que los clubes españoles están jugando a la italiana. Y también debo decirle que le doy la razón, ¿vale? Quitando así un poquito el Barcelona, ¿vale? Intenta otro estilo... Pero vemos los demás equipos y juegan casi todos a la italiana. Y en la Liga Española se juega a la italiana. Y es una cosa que decimos siempre, ¿vale? Que se han intercambiado los papeles. ¿eh? Lo decimos siempre en este canal. Y bueno, pues Capelo ha tardado hasta el día de ayer para decirlo, ¿vale? Va con un poquito de retraso. Pero bueno, como es Capelo, que le queremos un montón, es un fenómeno, un crack, pues eh, se lo permitimos. ¿eh? Pero aquí llevamos tiempo diciendo que se han intercambiado los papeles entre el fútbol italiano y el fútbol español. ¿eh? Y hay que decir que el fútbol español... Bueno, pues estamos viendo que está volviendo a ser competitivo, ¿eh? porque, bueno, se ponen a defender todos como auténticas ratas y consiguen mantener buenos resultados, ¿eh? y el fútbol italiano se ha ido a la mierda, ¿eh? intentando el fútbol de Guardiola. No todo el mundo puede hacer el fútbol de Guardiola, porque para eso hay que tener jugadores de mucha talla mundial, si no, te vuelves un Paco Gémez de la vida, ¿vale? Es así, te vuelves un Paco Gémez. La diferencia entre tener malos jugadores y buenos jugadores... A la hora de practicar ese fútbol es ser Paco Gémez o Pep Guardiola, ¿vale? Pep Guardiola tiene los buenos, Paco Gémez tiene los malos y así le va a cada uno, ¿no? Bueno, seguimos, señoras y señores, por último con el diario Jogo Portugués, donde vemos aquí que hablan también de la eh, situación de la Europa League. Braga 1, Rangers 0, Uniao Europea, dice el titular. Un golo de Abel Ruiz en un exhibisado que reira de esas medias más perto. Están más cerca de las semifinales, veremos si logran conseguirlas. En fin, bueno, pues señoras y señores, con esto y un bizcocho y con esta garganta que tengo aquí destruida brutalmente, me despido de todos vosotros. Gracias como siempre por el apoyo que brindáis a este canal. Muy importante, canal Prensa Basura, que me sigáis. Twitter, arroba Prensa Basura, YouTube, por si alguno se queja de que no le llegan las notificaciones. Ahí cuelgo todos los vídeos, sí o sí, ¿vale? La, el link. Y sobre todo, pues los miembros viriles, que son los que más esfuerzo hacen por apoyar a este canal. Muchísimas gracias, feliz Navidad para todos y a seguir apoyando, señores. Nos vemos.